Hello, can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, do you hear me? Good evening, teacher. Yes. Good evening, teacher. Okay, so how are you? Very good. You're good? Yeah. Yes? Good. Okay, yes. what about you? So, so, and what about your weekend? How was it? My weekend was nice. It was nice. Okay, did you go out? Not teacher, I only watch TV. Okay, watch TV. Okay, what about the other ones? Hi, Juan, Carlos, Jonathan, Luisa, Jael, Isela, and Elizabeth. What did you do during the weekend? Did you go out? Salieron. Did you go out? Yes. Yes, okay. Did you rest? Did you rest? Uh -huh. Yes. You did? Descansaron. Did you rest? Hello, yeah. teacher. Good evening. Hello, good evening, Hael. How are you? I am fine. You're fine? Okay, very good. All right, guys. So we're going to start with today's class. Okay, welcome once again uh, to a new week. Okay, we are going to start um, today's class. And actually, we are going to start with the quote of the day. So let's see. Claudia? Help us reading the quote. Me escucha. Sí. Yes. The purpose of our living is to be happy. Excellent. Okay. So as you can read right here, it says the purpose of our lives is to be happy. Okay. So the purpose. El propósito, the purpose of our lives, de nuestras vidas, ¿qué es? It's not uh, to work, no es trabajar. Ser feliz. Is? Good evening. <laughs> good evening, Carlos. Okay, is to work. No, right? To be happy. Okay. Es ser feliz, to be happy. That is true. Okay. Now, um, vocabulary. Whenever you... I uh, want to ask, me escucha, ¿ok? Eso le va a servir para todas las demás sesiones que van a tener en sus próximos módulos, ¿ok? Cuando se quiera preguntarle al maestro, me escucha, ¿ok? ¿Cómo le va a decir usted al maestro? Can you hear me? ¿Ok? Can you hear me, teacher? ¿Ok? Para que empiece a utilizar más inglés. Can you hear me? Yes, lo va a decir el teacher. Oh, no. ¿Ok? Muy bien. All right, so remember the purpose of our lives is to be happy. Very good. Today's agenda, we have the warm up, then we're going to move to vocabulary, we have grammar, we have practice time, we have exercises and we have the wrap up, okay? So we are going to start with the wrap up. Well, the warm up, sorry. We are going to start with a stop the bus, okay? We are going to look for a color, a verb and an adjective, okay? You will have one minute. un minuto para adivinar. Okay, you stop the bus, uh, but you're at the stop, okay? A color, a verb, and an adjective, yes? We are going to play with three letters, with three yeah. letters. Good evening. Yes, Carlos? Yeah. Hello. Oh, okay, but let me let me give you the, 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 the letter, okay? I'm going to give you the letter, yes? Le voy a dar la, la letra, yes? Okay, so here we go. With the letter, the first letter is going to be, let me see. W. <laughs> the first letter is W. You have one minute, okay? One minute. Hurry up. W. Color, verb, and adjective with the letter W. White. 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 Verb. Where? Where, okay. Yes, in past. And adjective? Um. Wonderful. Wonderful, excellent. Oh my God, you are so good. Okay, so next, with the letter R. Letter R. Uh -huh. Let's see, a color with the letter R. Red. Red, verb. Green. Green. Read, adjective. Green. Green. 
Successful. Again, Erika? Re re Resourceful? Okay, yes. Very good. And what is resourceful? No teacher, respecto. Respecto. Oh, respectful. Okay, yes. Yes, okay. Respectful, respetuoso. Yes, respectful. Very good. Yes. Okay. Uh, let's see. With the letter, let me see. With the letter, uh, this one is easy. P. Letter P. Purple. 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 Verb. Practice. Thanks. Practice. Practice. An adjective? Pretty. Pretty. Excellent. Okay. You are so good. Okay. The last one. This is the last one. Okay. With the letter, let me see. This one is kind of difficult. Okay. Let's see. With the letter G. Green. Okay. Green. Gray. Gray. Now, verb. Verb. Go. 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 Okay. An adjective. Genius. Genius. Yes. yes. Okay. Genius. Okay. Perfect. Okay. Yeah. Very good. That is teamwork. Eso es trabajo en equipo. Okay. Very good. Mm -hmm. Excellent. All right. Okay. So now let's move. And we are going to start with vocabulary. Okay. Let's see. Um, okay. So we have desk. Okay. We have desk. We have files, we have printer, we have clipboard. Mira cómo se llama eso, clipboard, okay? Then we also have notepad, okay? The notepad, the little ones, notepad. Those are tab, yes, those tabs. Then we also have the hanging file, the hanging files. Do you have hanging files at work? Not sure. Me, no, me you know. don't. Do you have dividers or accordion file? No, teacher. No? Okay. Briefcase. We also have laptop. Do you use a laptop at work? I use desktop. A desktop computer. Okay. Desktop a computer. file, yes. A file cabinet. Do you have a file cabinet at work? Yes, there is. Yes, there is one, okay. This one is personal organizer. Do you have a personal organizer or do you organize everything on uh, Google Calendar? Or do you take notes on your personal organizer? Yeah, I take in my agenda. Okay, on your agenda, Erica, as well on your agenda. Okay, okay, okay. All right. So then we also have staples. What are staples? Grapas. Yes. And a stapler? Engrapadora. Engrapadora. Yes, a stapler. Then we also have adhesive tape. Adhesive. Adhesive tape. We use this one a lot sometimes, right? Adhesive yeah. tape. Yeah. A tape dispenser, this one, the tape dispenser, this one, where you put the adhesive tape. Okay. I I just I just is a is a uh, Yes. <laughs> or uh -huh. something uh -huh. like that. Too. Yes, correct. Uh -huh. Yes, adhesive tape is this one, right? And the tape dispenser is going to be uh where you actually put the adhesive tape, non de lo pone, right? The tape dispenser. Mm -hmm. The hole punch. The hole punch. What is this? Sac sacavocado. Yes, sacavocado, right? The hole punch. The ink pad. Do you have ink pad at work? No? Mm, no, teacher, no. Okay, rubber stamp. The rubber stamp. Mm. Los sellos? Sellos. Yes. Do you have rubber stamps? 
Yes. Yes. Well, I do. Yes. 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 Okay. What about a stapler? Well, this one, yes, you have, right? A stapler, yes. Even at home, we have staplers. Teacher. Yes. And when I, I uh, saw TV, uh, mentioned in the, in the game of the basketball, mm -hmm. uh, in the stadium, a staple center, it, it, what is the difference with the staple or the stadium, staple. staple center? A staple center. You have who seen is, that who is, who is with is staples, the stadium or something like that. The thing is that Staples in, in the U.S. is a company. Oh, uh -huh. okay. So probably that's what you have seen, uh -huh, because Staples is a, is a big company. Okay. Uh -huh. That's why probably you have heard a Staples Center. Mm -hmm. Mm -hmm. Or, or Center, yes. Maybe it, it's actually like advertising, right, from a Staples, but the company. Staple is like a, a company, a big company. Yes. It's a name of uh, uh, the company. Yes, you will see. I'm going to show you. Let me see if I can. Okay. Yes, Staples. This one is, is Staples. You will see. This one is this one is the, the, the company. Okay. But let me look for a Staples Center. In this one, you say staple, stapler, or how do you say in grapador? A staple. A staple. A staple. Ah, a staple. staple. Yes. A staple. Yes, okay. I think that in this case, let me see. If I'm not mistaken, okay, because I'm not really sure about centers right there, okay, but the thing is this one. This one is a staples in the US. It is. A, a big like a store, um, it's a super store. Like for example, um, like here, Office Depot, something like that. Oh, okay. Okay. And then you are talking about a Staples Center, right? So I think that this one has relationship with this one. They are related. Probably uh, about the owners or something, okay? Maybe, uh, tal vez los propietarios son los mismos, los dueños, etc. Mm, okay. Yes. Hi. Uh, good evening, Clarissa. Okay. Yes. Okay. Very good. So now let's continue, okay? Let me let me show the other screen. Yes. Mm -hmm. Yeah, sometimes in the U.S. They, they add names because they have a lot of companies. Por eso es que los estados de allá a veces tienen nombres de compañías en realidad. Okay. Yes. Okay. Then we also have paper clip. We have scissors. Okay. We have rubber band. Look at this. Rubber band are uh, los hules. The rubber band. Um, rubber band. Uh -huh. okay. The bulldog clip. Los sujetadores. Unos que son bien gruesos. Okay, paper clip again, the push pin and the notice board. Well, yes, you know, the, the notice board or the bulletin board where sometimes you put a lot of announcements and all of that, right? Yes, very good. So now let's move, okay? And let's talk about vocabulary. So Is what there, we need to do, yes? How do you say uh, AMPO, AMPO? It's like uh, when you use... Uh, five doc document in, in in the ampo. Mm -hmm. O, o sea, el, el ampo, ¿cómo se llama? O, o ese tipo de 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 ¿cómo But, but that is like a folder, I think. That is oh, like, like, a, like a folder. Uh -huh. like ah, a brand, okay. I don't know, like a folder. Ah, okay, okay. But the the, the brand, la marca es ampo. Ah, okay. Uh -huh. Yes. Folder is, is in English, really? Folder. Yes. Yes. Okay. That is correct. And those are called folder. Uh, you know, folder is, is a word actually that comes from English. Es una palabra que viene de inglés, pero le hemos... Uh, en inglés, eso se llama borrowing. Nos Lo hemos adoptado como ajá, tal. Nosotros prestamos las palabras de otros idiomas, right? Ajá. Okay. Yes, exactly. 
Thank you. Very good. So then uh, let's match the two columns to form phrases. So we have from one to six, and then we have from A to F. Okay, let's see. Let's do it together. So right here, guys, we have work on. Work on a computer, work on book, work on breakfast, work on call, work on the phone, work on, on the phone, or work on work, which is the correct option. Or on computer. Yes, work on a computer. You work on a computer, okay? So, usted trabaja en una computadora. Well, some of you, algunos, right? So, I work on a computer. ¿Qué quiere decir que usted trabaja en la computadora? Que usted usa, you use the computer to work para trabajar. Commute to. What is the meaning of commute to? Commute to book, commute to breakfast, commute to call. Which one is the correct one? Call. Uh, letter E, teacher. Commute to on the phone? Yeah. Mm, no. 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 Okay. Commute to work is going to be? Commute to forever. Yes. Commute to work is viajar al trabajo. La, 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 the action, la acción de, de viajar, de ir, en lugar de decir go to work, podemos decir commute to work. But what does it mean commute? Eh, actually, that one es como viajar, desplazar. Viajar, like a travel? Yes, pero en este caso un travel es viajar a otro país. Ah, ok. Ajá. Commute to work or go to work is almost the same. Those are synonyms. Uh -huh. Pero commute okay. to work siempre va uh, like unido. Commute to work va junto, que es viajar al trabajo o ir al trabajo o oh. desplazarse al trabajo. Yes. Es, eh, eh, pero es, on the es phone. Un, o sea I'm que sorry. va unir, va unido, teacher. Sí. Commute to work. Ajá, o sea, va unido oh, en el sentido que eh, va, va a decir usted, ¿verdad? For example, I commute to work oh, every day. Voy al trabajo todos los días. Exactly. Esa es otra manera de decir que usted va a, tra a trabajar todos los días. ¿Mira? Y uh, I'm going to work every day. Is, is... I'm going to work every day. Es como decir que yo trabajo o yo voy a trabajar todos los días. Uh -huh, ok. Yes. Es casi lo mismo, ¿verdad? O es lo mismo. I'm going to, mm, depende, fíjense, porque si usted quiere right. decir, I'm going to work every day, es como que yo le pregunté, digamos que usted obtiene un nuevo empleo, ¿verdad? Entonces yo le digo, okay. ¿Y ¿vas a trabajar todos los días? Sí, voy a trabajar todos uh -huh. los días. Es como una afirmación, I'm going to work oh. every day. No es lo mismo que decir, I go to work every day. Yo voy al trabajo todos los días. No es lo mismo que decir, yo voy a trabajar. Mm -hmm, okay. Es como un futuro. Ok. Uh -huh. ¿Y el commute? El commute es ir a trabajar. Es lo mismo en presente simple. I commute to work. Or I go to work every day. Oh, ok. This is simple That's... present. Eso sí es simple, simple present. The other one, I'm going to work, is um, actually... Future simple. Future simple. Yes. Is it? You use ing. Yes. Present progressive. To, and no. no. That one is future. Okay. That one is future. Okay. Yes. Okay. So okay. then we also have cook. What do you cook? Breakfast. You cook breakfast. Very good. Talk. Where do you talk? Or on the phone. On the phone. So you talk on the phone. Yes. You usted usa un teléfono. Or on the phone. Talk on the phone. Okay. Yes. On the phone. On the phone. Make a car. Make a car. Make a car. Hacer una a car. A car. Red. 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 Put. Yes, and read a book. Read a book. Okay. Read a book. 
Read, read a book. Yes. Read a book. Read a book. Okay. Perfect. Let's move. Okay. Do you have any question? No. Let's move. Now, more vocabulary. More vocabulary. Okay. So let's see. We have write. Write. <coughs> Where? On, on, the on the board. board. Oh. Letter on the e. board. Letter E. Very good. Number two. Say. Thank, thank you. you. Say thank, thank you. you. Yes. Thank Get you. on. Thank you. Get on. Get on a bus. Get on a bus. Get on a bus. Get on a bus. Cook. Cooks. Cooks. Um, a meal. Cook a meal. A meal. A meal. A meal. A meal. Yes. Yes, I'm modified. Mm, use microscope. Microscope. Letter C. You use a microscope. Usted utiliza un microscopio. Yes, but in this case, guys, uh, cuando usted utiliza o cuando maneja una motocicleta, se va a decir ride a motorcycle. Oh, okay, yes. Yes, so right. you ride a motorcycle, right. um, you a motor drive motorcycle. a car, motorcycle. you drive a bus. Pero usted ride, 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 R. ride a motorcycle. Okay, uh, sir. Yes. When I, is, is, uh, se parece el ride con el, yo estoy pidiendo ride. Ah, right. yes, it's almost the same. Yeah, it's, it's yes. almost the same. Exactly, exactly. Listen, that may right. This one. <laughs> yes. Okay. Correct. Okay, guys, let me ask you something. Which are the three meals of the day? Breakfast. Breakfast. Lunch. Lunch. And dinner. Dinner. And dinner. Very good. So, as you can see right here, as you can see right here, meal es una palabra que engloba comida. Pero, ¿cuáles son las tres comidas del día? Breakfast, lunch, and dinner. Lunch, dinner. Okay. So, meal es una palabra que engloba comida. Pero Entonces, si es muy específico, puede decir breakfast, breakfast, lunch, and dinner. Teacher, I confuse a meal with carne in English. Oh, no, it's not the same. In this case, eh, carne is going to be meat. With K. With T. Ah, with T. Ah, okay, okay, okay. Mm -hmm. Thank you. Meat. Yes. yes. Okay, very good. Questions so far? Questions? Doubts? Do this? Doubts? Questions? No? Okay, let's move. Let's continue. Okay. All right, so more vocabulary. Okay. But right now, we are going to talk about the things that we do at work. Yes, las cosas que usted hace en el trabajo. Yes. So we have a couple of things. We have a list. Make phone calls. Talk to clients. Use Zoom. Print documents. Make coffee. Do you make coffee at work? Yes. Okay. Yes, yes. I do. Do you prepare invoices? We let it be milk. Milk. <laughs> okay, milk. Very good. Yes, of course, right? So, do you prepare invoices? Do you in know what is an the, invoice? In the war anterior? In my previous job? In, yeah, in my previous job. I yes, you did. You prepared. Prepared invoice, yes. Okay, prepare. Prepare invoice. Yes. Invoices. Okay, yes. and what is the Invo meaning of invoices? What is the meaning of that? Factura. It's like a factura. Yes, facturas, okay? Then go on business trips. Aha, uh -huh. do you go on business trips? Yes or no, right? 
write emails in English. Do you write emails, emails in English? Yes or no? Do you um, attend meetings? Uh, Carlos? Ernesto? Um, I write, I wrote email okay. English in the previous. Um, previous, yeah. Okay, previous job. Previous okay. work, yeah, previous okay. job. Yeah. Job, okay. Photocopy documents, okay. Do you photocopy documents? Oh. Yes, okay. every day. For sure. Yes, every day. Okay. Some of you maybe no. Some of you yes. Okay. Photocopiar documentos. Okay. Deal with suppliers. Aha. Deal with suppliers. Tratar con proveedores. Deal with suppliers. Aha. Give presentations. Do you give presentations? Maybe yes. Maybe no. I don't know. Okay. Yes. I need right. to. Uh -huh. To study more English for give presentation. Yes, yes, that's true. We are going to have an activity this week. Okay. You I need to that. Yeah. I, I wanted to be boss teacher. <laughs> you wanted to be? Uh, really? Yeah, why not? <laughs> okay, very good. Okay, so then write letters okay write letters do you write letters well i think that nowadays maybe no we write emails but letters maybe no okay do you interview job candidates entrevista a candidatos maybe yes maybe no okay so what we are going to do is the following okay we are going to go in pairs and we are going to Speak. Mire lo que le va a preguntar a su compañero. Okay. ¿Cómo le va a preguntar a su compañero? What do you do at work? Esa pregunta. What do you do at work? ¿Se recuerda lo que usted ya hizo la semana pasada? Si no está aquí, estas actividades que usted hizo, if you cannot see those activities right here, ya las tiene en su cuaderno porque se las pedí la vez pasada. ¿Se recuerda que le dije, what do you do at work? Si no está ninguna de esas actividades acá, entonces utilice la que usted tiene en su cuaderno. ¿Ok? I'll give you three minutes. ¿Ok? En ese caso, sí, eh, para que practique. Yes. I have a question. What, what's mean uh, attendance? Attend? Attend at, at, Attendance. Attendance, asistencia. Uh, for, for example, uh, I'm... I am in charge of controlling the, the attendance of the staff. Yes. So that Because means I, que usted eh, tiene que llevar el control de la asistencia. De todo del lo, personal. Del personal, ajá, de los, del staff, del personal. Ah, ok, ok. Mm -hmm. Está bien. Yes. Paula. Uh, let me see. I think that uh, bueno, Paula, we, 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 Turín. Teacher. Yes. Uh, lo que yo le entiendo es que son las cinco actividades que usted pidió del trabajo. Yes. ¿Qué es lo que hago? Sí, ¿verdad? <risa> Pero para preguntar es como se lo está pronunciando. What do you do at work? work. Esa es la pregunta que tiene que hacerle work. para que su compañero le diga las cinco actividades que hace. Ah, ok. Ah, okay. <risa> Eso es todo, teacher. Okay. What do you do? ¿Cómo sería? What do you what, do? What do you do at work? At. ¿Qué haces en el trabajo? Ese, eso significa esa pregunta. What do you do what at do work? You do? What do you at a work? What do you do? What do you do? At work. At work. Mm -hmm. What do you at work? Yes. What do you do at work? Yes. Like that. Huh? O sea, este teacher, una pregunta. Yes. Tiene que, ahí va en esa oración de what do you do at work, van los dos, los dos verbos auxiliares, creo que son los do. Y la WH los question, do. yes, y el verbo auxiliar. Ajá. Correct. Verbo auxiliar. Yes. Los dos, ajá, los do. do. Yes. Uh -huh. sí. Very good. Any other doubt? ¿Alguna otra pregunta antes de irnos a los salones? ¿No? Ok. Bye. Sure. 
Yes. Teacher, uh, por ejemplo, usted dejó cinco tareas, cinco, cinco actividades. 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 Yes. Entonces, de esas podemos tomar a nosotros como ejemplo, haciendo esta pregunta, what do you at work? Y ya yo le doy mis actividades al compañero y así sucesivamente. Al otro. Yes. Y después usted le pregunta a su compañero. Perfecto. Ok. Ok, Claudia. What do you do at work? Solo que estoy un poquito desactualizado. Okay. Si quieres empezar tú primero. Ok, pregúntame. What do you do at work? Ariel. Okay, first, I do my leads to do. For this day, uh, then I organize, uh, organize, ¿cómo se dice? Organize the list, uh, the list by priority order. Priority. The priority. Excellent. Priority. Okay. Then I work to resolve point to point of the list. Next, I send an email with the problems completed. Finally, I cleared my list to do. Perfect. Okay. Mm -hmm. Excellent. ¿Estás lista? Ay, más o menos. Okay. Mm -hmm. What do you do at work? Uh, veamos cómo empiezo. Mm, no sé cómo hacerlo porque el área en el que estoy yo. <ríe> mm -hmm. Quiero ver. Mm, ¿Algún ejemplo, teacher? You have flu, tiene gripe, right? Ay, sí. Por yeah. vez. <ríe> Yes. Este, um, veamos. No sé cómo completar la así, porque o sea, soy maestra, pero le enseño cosas. Claro que le expliqué la vez pasada. Uh -huh. Completar eso. Entonces me podría ayudar. Oh. Ok. So let's see. Um, ok, let me see. Let me see something. Uh, okay, so I'm going to, Ariel, I'm going to move you with Juan, okay? So you can practice with him. Okay. And I'm going to keep, like, practicing with, with Claudia. Give me one second, okay? Okay. Yes. Okay, let me see. Very good. So let's, let's work together, okay? But just let me, let me, let me send Clarissa because Clarissa is, okay. Okay, so tell me what do you do at work? Dígame, ¿qué hace en el trabajo usted? Okay. Eh, lo que les explicaba que más que todo son prácticas que se hacen de los procedimientos químicos para hacer jabón. Sí. Más que todo es una no mayor cosa, así que se ahí como maestra. ¿no? Eh, ok, pero toma asistencia. Las otras personas. Eh, ¿Qué más hacen? ¿Prepara clases? Sí. Entonces, entonces aquí vamos a hacer, mire, vamos a decir, eh, for example, I prepare classes. Classes. Ok. Double S. Luego, eh, I, eh, I follow. Yo sigo eh, chemical process practices. Procesos, eh, prácticas de procesos químicos, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Ok. All right. So, ¿qué más hace? What else? Este, eh, le ayudo a los muchachos en sus proyectos, que pasan proyectos también aparte, ¿no? prácticas okay. para que ellos se 
So I help. En eso ayuda a los estudiantes. Uh -huh. I help students um, with eh, a sus proyectos. Para okay, with, okay, with their projects. Okay. I help students with their projects. Okay. ¿Qué más hace? Um, Veamos. Ah, okay. I have meetings, okay. So I have meetings with my boss. I have meetings with my boss. I have meetings with my boss. Yes, very good. <laughs> okay, so now I'm going to ask you, what do you do at work? Yes. I prefer I put Chemical. 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 I see. Process practice. I had students with their projects. I had meeting with my boss. Excellent. Okay, very good. Okay, let's go back to the main session. Okay, I'm going to call you back. Okay. Okay. Lo voy a hablar en ese momento a todos a la sesión principal. Eh, bueno, entonces la pregunta es, what do you do at work? Yes. Ok, ok, que tenía problemas con la, so, no, lo oía, no se escuchaba nada con okay. la conexión. Okay. Entonces ella me está diciendo que las preguntas que estaba preguntando de usted, estaba, estaba, estaba diciendo que era, ¿cómo estructurar la pregunta? Sí, what, what do you do, do at you? work? A work, ajá. At work, ajá. Entonces, para contestar, ahí tenemos que contestar según lo que uno hace en su trabajo. Yes. Ok. Eh, aparte de yes, I do, y pongo lo que yo, lo que yo hago. No, ok. So, no. Si, si le pregunto, what do you do at work? Usted va a poner específicamente las actividades que hace. Todas las en lista. Sí, no va a poner yes, I do. Va a poner las actividades que hace. Ah, Ok. Las uh -huh. actividades. O sea, así como el caso de la vez pasada que estábamos sacando las rutinas que uno hacía diariamente. Yes, correct. Michelle. Yes, ok. ¿Puedo permiso en inglés? Permission? Per permission. Yes. Where I need to leave, uh, to do something at the, in my house, and I need to say at my boss, uh, I, I need permission for the... Uh, Ta, 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 or, or ETC. Oh my God. Okay. So, all right. So you can <laughs> say, yes. Um, for example, Mr. Sarceño, I need permission yeah. because I need to leave. Me tengo que ir. I need to leave. I need to leave. Yes. Me tengo que ir. I need to leave. Uh -huh. I need to okay. leave. Yes. If he, I, I have a, a reason, I, I, I. You need to give the reason. I can to. to Mention on my boss the reason, really? Yes, you can mention, you too. I can mention the reason. I can mention, I the, can reason. mention the reason. Okay. Yes. Permission. Permission. Yes. Okay. Uh, ¿Cómo le digo a usted? Uh, yo le explicaba a, a, a mi compañera anterior. Yes. Que en algunas no, ocasiones no, 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 no. Eh, me no, tocaba no, no, no. como discutir con la gente el hecho de que, uh, mire, pero ese permiso es con gozo. O sea, ¿cómo digo a.? Uh, I am dis discussing or discussing the discussing the permission the permission mm -hmm. about is is si es con gozo o sin gozo. Okay, so for example, uh, for example, um, si usted le quiere decir a la persona, vaya, ese permiso es con goce de sueldo. Okay. Okay. So, okay. This permission. This permission. Uh, okay. Hay muchas maneras. One affect, okay, this permission won't affect your payment. One. Won't affect your payment. Uh, what's mean won't? 
Want. Want is an auxiliary verb. Oh, okay. Okay. Yes. I imagine that later I, 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 you're learning this, this word. Yes. This structure. Exactly. Yes, of course. All of this. Todo eso lo va a aprender. Pero eso es como es un poco más complex. Es complejo. Okay. But yes, of course, you are going to learn all of that. Okay. Okay. All right. Very good. So before this... continuing. Uh -huh. Okay. Sorry. Thank you. Yes. Paula. Okay. Teacher. Yes, Clarissa. Okay. Este, mire, con respecto a lo de, digamos, como mi, mi, mi prof, lo que yo hago en la, como actividad es como captar donantes uh -huh. de, de aldeas infantiles, ¿verdad? captación uh -huh. de donantes para los niños. Yes. Entonces, ahí, eso es lo que yo, pues, hago, ¿verdad? Uh -huh. Durante el tiempo que estoy allí, en centros comerciales. Uh, le doy información a la persona y de allí, este, si la persona se motiva para que se pueda sumar como amiga donante, pues ellos no noto el formulario y yo le entrego la copia a través de una acción de, tra de transferencia electrónica o ya sea de tarjeta de débito o crédito. Okay. Entonces ahí, ¿cómo le puedo este, poner? Yo trabajo de, vayamos, mañana me toca ir hasta Santa, casi llegando a Santa Zaragoza. Okay. De 11 a 4. Uh -huh. Empiezo desde ahí, desde la hora que yo llego. Yes. Recuerde que usted va a describir lo que hace en su trabajo. Bye. En ese uh -huh. caso, Marixa, uh -huh. deme uh -huh. un segundo. Solo voy a responder a la pregunta de Paola y después me voy a quedar con usted. Okay. Van a ir a hacer okay. eh, okay. la a todos. Paola, dígame. Teacher, I have a question. Pronunciation, eh, transmisores, um, remesas en inglés, please. Pronunciation. The pronunciation no. Eh, when, when my uncle sent me a lot of money <laughs> until the USA Remitance. or to El Salvador. Remittance. Remittance. Yes. Remittance. Yes. Okay. Okay. Transmitores. Okay. Transmitores. Eh, is, um, y es transmisores como igual eh, de dinero. Ok, so you can say transmitter. Transmitter. Ah, ok. Mm, solo eso es. Okay. Sí, eso quería hacer. Thank you, teacher. Okay. Very good, thank you. All right, so attendance, ok. Attendance, attendance. All right, here we go. Ana Gladys Vanegas. Ana Gladys Vanegas. Ok. Ariel Ernesto Morales. Present. Thank you. Araceli del Carmen Vigil González. Ok. Carlos Alfredo Reyes. Present. Thank you. Carlos Ernesto Sarceño Vides. Here I am, teacher. Thank you. Clarixa Maribel Ramos. Uh, present, teacher. Thank you. Claudia María González Oporto. Present. Thank you. Edwin Ernesto Aguilar Gutiérrez. Edwin? Present. Yes, I, I saw Present Edwin. Teacher. Yes, thank you. Elizabeth Joana Herrera Catota. Present teacher. Thank you. Erika Joana Aquino Hernández. Present. Thank you. Hector? Hector Alberto Castillo. Hector is not here. Isela Yamilet Maltes de Morales. Present. Thank you. Jael Elizabeth Cárcamo. Present. Thank you. Jonathan Azdrubal Herrera. Present. Thank you. Juan Antonio Alvarado Mejía. Okay. Yes, thank you. Luisa Tatiana Castillo González. Present. Thank you. Marina Elizabeth Alfaro Castro. Marina? No. Marvin Oswaldo Herrera. Present teacher. Thank you. Paola Melissa. Present teacher. Thank you. And Rafael Antonio Vázquez. Okay. Very good. Okay. Let's um let's move, okay? Um give me one second. I'm going to show my I'm going to share my screen. Give me one second. Okay, so let's move to this listening, okay? But right now we are going to do the role play. Yes, you are going to practice with your partner. One is going to be Lauren and the other one is going to be Justin. One is going to be Lauren and the other one is going to be Justin, okay? 
I'll give you two minutes. I'm going to stay here with Clarissa because she needs help. So then the other ones, please, if you don't need help from, uh, from me, then we are going to go to breakout rooms and you are going to practice this one. One is going to be Lauren and the other one is going to be Justin, okay? And then the other way around. Y después intercambian, okay? So le voy a dar tres minutos, three minutes. Claudia? Okay. Este, a mí no me aparece actualizada la clase. No le ha... Ok, vale. Pero si está en, el, en, el, en, la, en, en la semana correcta. Sí está, pero que salga y vuelva a entrar, teacher. Yo así hago. Eh, vale. Permítame. Que salga y vuelva a entrar a la clase y ya va a aparecer actualizada, porque a mí sí me aparece. Ok. Sí, quizás lo que sucede es que no le ha dado en la pestaña correcta. Como recuerda que ya estamos en, en el módulo 1, pero ya empezando como la semana de noviembre. Lo voy a compartir. Aquí, mire. En esta pestaña, en la segunda. Bueno, noviembre. Entonces aquí tiene que estar su clase. ¿eh? Ahí está. Ok, open it. All right, perfect. So let's see. De noviembre es el teacher. No, ver. Yes, yes, yes. Yes. Ahí lo busco. Ok, Clarissa, you are going to stay with me. Usted se va a quedar conmigo. Ok. 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 Yes. All right. Let me, let me um, create the other breakout rooms. Ok, give me one second. Okay, Elizabeth, Sena. Jonathan. Juan. Lisa. Bye, Clarissa. Gócolo. Bye, Clarissa. ¿Lo o cómo? No, bye. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Bye, Clarissa. Vamos a organizar. Vamos a organizar. En este caso, lo primero que estábamos preguntándolo era qué hacía en su trabajo. What do you do at work? ¿De acuerdo? Ah, ok. Sí, 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 sí. Vaya, ¿qué hace en su trabajo, Clarice? Vaya, vaya, yo dentro de las 11 y salgo a las 4. Vaya. Mientras esas 4, 5 horas que estoy allí, yo estoy este, captando donantes, dando la información a la persona para que la persona se sume como donante, como amigo, a través de formulario, a través de una forma de descargo electrónico o su tarjeta de crédito débil. Hace su donación, mes a mes. Entonces yo es lo que hago es captar donantes, captadora de donantes. Ok. So, cuando me dice, eh, sí, ok, comprendo. Lo que hace usted básicamente como entrevistar, ¿verdad? Ah, es como de, ah, acercarse a la persona y tratar de pues, de darle información, así. De que si sabe de aldeas infantiles o si no sabe de aldeas. Si él me dice que no sabe, pues uno empieza a explicarle desde el principio, ¿verdad? directamente. Uh -huh. Ya si ellos me dicen que sí saben, yo me voy directamente a lo que yo quiero. O sea, las cantidades para donar a través de formulario. Ok. Ajá. Ok, yo creo que entonces en ese caso su uh, posición es un donor fundraiser. That's the name. Donor, le voy a mandar aquí en el chat. Don, baja, por favor. Donor. En inglés me cuesta. Permítanme. Donor fundraiser. Donor fundraiser. Bueno. Okay. Uh, donor fundraiser. Yes, Fr fundraiser. Bye. Ahora, usted. Donor hace... fundraiser. Yes. Uh -huh. Fundraiser. Ok. Una de sus uh, actividades es que usted hace entrevistas. Porque usted entrevista uh -huh. a la persona. Bye. Entonces va a decir: uh -huh. I make interviews. Hi. May, May interviews. Huh? interviews. 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 Uh -huh. Ok. Ahora, ¿qué más? Hola. Hay? Hi, hi, my interviews. Así. Yeah. I may. Uh, hi, may, perdón. Uh -huh. I may interviews. Interviews. Yes. Right. ¿Qué más hace, Clarice? Ah. Ah, aparte de eso, eso significa yo lo que la entrevista, ¿verdad? Sí. Eh, 
creo que usted también eh, llena formularios. Ajá, llenar formularios de las personas que se suman como donantes, como I amigos feel, SOS. Okay. Entonces, llenar formularios. Ok, so va a decir I fill out forms. I fill out, out forms. 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 Está revisando el chat, permíteme. Ok. I feel all, I feel all forms. Forms. Uh -huh. Forms, yes, yes. Uh -huh. Vaya. ¿Qué más? ¿Qué más hace? Una más. Uh -huh. ¿Qué actividad más? Eh, dar incentivos a las personas donantes, como lapiceros, alcohol gel, tapabocas. Ok, ok, so va a decir básicamente, I give, ok, ahorita le voy a, le voy a mandar. Okay. I give incentives, I give, I give, R I give, give incentives to donors. I give, give I. I give. Incentives. 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 No, incentives. Incentives. I give incentives. To donors. To donors. Yes. Donors. Donors, yes. Donors, ok. Bye. Ok, great. Y esa es básicamente la pregunta que estábamos estudiando antes. Ajá. Ok. Okay. Vale, entonces primero le escribo cuando la hora que dentro o no escribo eso, teacher. Nada. I Solamente lo que 11 a. So, lo que usted me dictó, ok. Este, no, 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 fundraiser me dijo, ¿verdad? Primero. Fundraiser, yes. Donor, fundraiser. Donor, fundraiser. 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 Yes. Donor, fundraiser. Yes. Y eso es, eso que es el donor fundraiser, es ¿Sí? que yo eh, entrevisto. No. ¿Cuál es su, cuál no. es su posición? ¿Cuál es su posición de trabajo, Clarisa? Captar donantes. Ok. Usted es una captadora de donantes. Entonces, uh, donor no. fundraiser es eso. Mm. Es donor, donor fundraiser, fundraiser es captadora de donantes. Donantes, ajá. Yes. Vale. Y de ahí, tres, hi, ma, makes, interview. Interviews. 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 Eh, de ahí, uh -huh. interviews. Interviews. Y de ahí, I find, I feel on four. Yes. Vale. Ahí dice, hacer entrevista. No. Vale. Ahí dice, hacer ahí, entrevista. Yo, Llenar formularios. Mm. Llenar formularios y dar este incentivos a las personas donantes. Correct. Yes. I, I give incentives. 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 Yes. A donor. To donors. To donors. Donors. Yes. Donors. Uh -huh. Ok. Ah, Bye. ok. Uh -huh. sí. Bye, sí, sí. Voy a llamar a los demás porque tenemos que seguir con la clase, ¿ok? Ok, gracias, Tiche, por explicarme. Gracias. Ok. okay. Ok, so, eh, Jonathan, please, you are going to be Lauren. Eh, let me see. Eh, Jael, you are going to be Justin. Yes, it's it. Ok, go, Jonathan. So, Jael, what do you do in your free time? Well, I love sport. Really? What sport do you like? Mm, hockey. Baseball and soccer are my favorites. Wow, you are a really good athlete. 
When do you do play all this sport? Oh, I don't play this sport. I just watch them on television. Perfect. That was so cool. Excellent intonation. Okay, very good job. Okay, now, Erica, you are Lauren and Justin, please be, uh, let me see, Isela. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Mm, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, really? Wow, you are a really good athlete. When do you play all this sport? Oh, I don't play this sport. I just watch them on television. On television. Perfect. Okay, so I need just two volunteers. Two volunteers. The last hey, time. Okay, Carlos. Uh, is I think. And uh, let me see. Carlos and Laura. Okay, and the other one, Clarissa. Okay. okay, so Carlos Ernesto, you are Lauren, and Clarissa, you are Justin. Okay, um, so Justin, what do you do in your free time? Well, I love a sport. Really? What sport do you like? Mm, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you are a really good uh, athlete. Uh -huh. When do you play all these sports? Oh, I don't play. Please, this sport, I just watch them on television. Very good. Okay, well done. Yes. Okay, observation. This one, hockey. Okay, hockey. Okay, yes. okay. 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 Let's move. Okay. And right now we are going to make a review on WH questions words with simple present. Okay, guys. So we have what, who, where, how, how often, when, and what time. Those are WH questions with simple present. What, who, where, how, how often, when, and what time? Questions about vocabulary? Yeah, sure. Uh -huh. in, in this option, uh, don't in six, so what? So what? So what? No, that is not part of the WH. Oh, okay. No. Okay. What means so, so what? So what means, y entonces qué? So what? But, but really sound very rude. Uh, hard, like, uh -huh. Yeah, rude. like a rude. rude. Yes. Like See, a hard. Uh, but it depends on your tone of voice. Oh, okay. Uh -huh. Por eso hay un dicho que dice, it's not what you say, it's how you say it, right? No es lo que usted dice, sino como lo dice. Ah, ok. Uh -huh. Porque el tono de voz es el que básicamente va a determinar si usted lo dice rude. Rude significa rudo, pesado. Rude. Uh -huh. okay. Or if not, right? Porque yo le puedo decir, ah, ok, um, so what? Ok. And I can tell you, mm, all right, so what? Right? So the tone of voice matters. Es por eso que el tono de voz importa muchísimo cuando estamos hablando. Okay. Mm -hmm. Okay. Very good. Okay. Thank you. So, but yes, it's not part of the WH questions. Okay. But yes, it is uh, another type of a structure. Okay. Then we also have examples. Let's see. Erika, help us reading the examples. The first three, those three how, what, and who. And then Elizabeth, please, when, where, what time, and how. Those four, the last four. How often do you receive? English class. What do you eat for breakfast? Who do you learn English with? Perfect. When do you receive English class? Where 
do you study English? What time do you receive English class? How do you feel? Perfect. Okay. Just an observation, and this is for everybody. Remember when we have ES, so we need to make the pronunciation because it, it is plural. So we need to say classes. Class classes. English classes. Excellent. Like that. English classes. Okay. Now, and Did how you... can we answer? Yes. Uh what's the mean? Uh, you can show the, the before. <laughs> yeah, yeah. How do you who you learn English with? What's yeah. the meaning in Spanish? Excellent. ¿Quién, so, ¿quién es el que, no, no sé, ¿quién es el que aprende inglés con, con? Not exactly, okay. Aquí estamos diciendo, who do you learn English with? ¿Con quién aprendes inglés? Ah, okay, okay, thank you. Ah, es lo que decimos, okay? okay? Remember, guys, para decir como teacher se puede ir a la, a la presentación anterior. ¿Cómo puedo show me, eso? show me, mm. the, of the, is, uh, can, you, know. can you, oh, can you, regresar, go Come back. back, go back, can you, can you go back to the previous slide, please, the slides, no, slide, la slide es como la diapositiva, verdad, Slice is like a, for me, is like a piece of fruit. <clears throat> no, that is a slice. Okay. La, la, como piece of fruit is a slice. And this one is a slide with D. So a slide um, is actually um, como la diapositiva. Okay. Diapositiva is a slide. Así se dice with. en inglés. With D. Slide. Sí. Okay, thank you. Uh -huh. Can you go back to the previous slide? Can you slide go back to the previous slide? Okay, thank you. Yes, that is so useful. Okay, even in, in, in your Zoom meetings, whenever you have meetings, right? You can, can you go back to the previous slide? Right? Puedes ir a la presentación anterior, a la diapositiva anterior. Okay, so now let me ask you, okay? Let me ask you, what do you eat for breakfast? What do you eat for breakfast? What do you eat for breakfast? I eat for eggs. I eat for milk. Milk. I eat meal. 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 I I eat. Eat. Okay. fish and rice. Oh my I God. Eat for Fish and rice. For breakfast, en el desayuno, Clarita, fish eh. and rice. Or uh -huh. beans and rice. Or beans and rice. Fish, uh -huh. uh, fish, fish Clarita, is pescado. Es pescado. Ah, uh -huh. eso come fish en and rice. Ok. Eso come okay. en el desayuno. Desayuno, Clarita. Eh, bueno, hay veces... Ajá, veamos, no es todos los días, no que hay veces así, ¿verdad? De vez en cuando. Okay, okay. And for the lunch, for lunch. So lunch. Lunch is almuerzo. Uh, um, uh, bueno, hay veces hamburgas. Okay. O oh, hay veces tacos. Tacos. Okay. Hay veces, güey. Mex <laughs> Mexican food. Mexican food, okay, Clarissa, you eat. Comida mexicana. You eat delicious in the afternoon. Yeah. <laughs> lunch. Okay. Taco. Lunch. Hamburgers. Teacher. A veces frijoles, vaya. Así, tortitas de carne con frijoles, vaya. Los con. Okay, Clarissa. All right. Ah, pues sí, también, vaya. <laughs> okay. All right. Lo más rico, Clarissa. <laughs> yes, <it means. laughs> right, those are delicious as well. Yes, uh -huh. eh, frijoles <laughs> licuados, como se dice. Okay, um, well, frijoles licuados. Okay, yeah. you know, I think that those are um, liquid beans. No, <laughs> no. no. 
I don't know. Attention. There is a word for that. I'm going to look for it. Okay. Mix. I, I, mix. I'll tell you in no. a minute. Okay. Mm, no, there is a word. There is a word. I, I'll let you know. Okay. I'll let you know. Okay. Um, but yes. Okay. So, how often? How often do you receive English classes? How often? Every day. Online. Uh -huh. Every day, yes, but not every day because we don't get like, or we don't receive English classes from Monday to Sunday. I always. Ah, okay. Just from Monday to Friday. Just on Monday to Friday. Uh -huh. So if I ask you, how often do you receive English classes? Ya menudo, ¿verdad? So I always not always probably i would say i usually because we do not uh we do not include saturday nor sunday no incluimos okay. sábado ni domingo right entonces no yes. sería siempre sería como usualmente okay teacher yes blended beans yes blended beans <laughs> that okay. is the word blended yeah yes blended okay. very good excellent Once a week, teacher once a week once a week once a week is una vez a la semana hmm? yes oh, once a week once a week a couple yeah. of weeks a couple of weeks okay a couple of weeks a couple of weeks un par dos de veces semana. por semana oh no that is twice a week ah okay twice a week okay yes. uh -huh. now when do you receive english classes when on monday to friday from monday to friday from from Monday oh. to Friday. Okay, from Monday to Friday. Uh -huh. Now, who do you learn English with? Who? With teacher Isamar. Okay, with teacher Isamar. Yes. And where do you study English? English corporativo. English corporativo. Okay, very good. And what time do you receive English classes? Um, 8 a.m. Uh, from a, a, a from a until from 8 p.m. to 10 p.m. Excellent. 10 PM. Very good. And how do you feel? Good. Okay, I feel good. I feel good. Yes, <laughs> Jonathan. <laughs> yes, Jonathan. I feel relaxed. Teacher. You feel relaxed. Okay, excellent. Okay, so how do you feel? Is cómo se siente. Yes. Solo para que vaya como enfocándose en las wh, para que no se le olvide. Okay. What? Qué? Who? Quién? How? Cómo? Okay. When? Cuando? Where? Dónde? What time? The horas. Yes? Okay. Let's move. Let's move. Let's move. And right now, let's see. Um, okay. Help us reading. Vamos a hacer lo siguiente. Alguien va a leer las preguntas. Somebody is going to read the question. And the other one is going to read the answer. Okay. So, question, answer. Question, answer. Okay. Uh, volunteers, I need two. Dos voluntarios. Jael, okay. Jael, you questions. And the other one? I want to participation, teacher. Okay. I want to participate. I want to participate. Okay. Yes. Okay. So, Jael, in this case, you read the questions. And Carlos, you read the answers. What sport do you play? I play hockey and baseball. Excellent. Who do you play baseball with? Excellent. I play with some friends from work. We have a team. Excellent. Where do you play? Uh, we play at Saburo Irao Park. Mm -hmm. How often do you practice? We practice once or twice a week. Mm -hmm. When do you practice? We practice on Sunday. Mm -hmm. What time do you start? We start at 10 in the morning. In the morning. Okay, very good. In the good. morning. Yes. So as you can see right here, okay, as you can see, we have 
question and we also have the answer. Yes. Now repeat after me and say twice. Uh, twice. 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 Yes. Twice. So once. Okay. No es once, is once. 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 Once, once. means una vez a la semana o una vez. Una vez, okay? Once significa una vez. Ahí dice una o dos por semana, ¿verdad? ¿no? Exactly. Pero como complementamos con week, entonces es una vez o dos veces a la semana. Twice significa okay. dos veces a la semana. Si usted dice once a week, una vez a la semana. Si usted dice twice a week, dos veces a la semana. Teacher, y si quiero decir una vez al año, entonces solo cambiamos. Once a year. Y si queremos decir dos veces al año, twice a year. Teacher, pero entonces si quiero decir tres veces al año o tres veces a la semana. Ok, so ahí cambiamos. Y vamos a decir, we are going to say. Three times a week. Ajá, vamos a decir, we are going to use three times a week or three times a year. Y después, teacher, si quiero decir cuatro, entonces solo le va a cambiar el número. Pero el times siempre se lo va a dejar. Por ejemplo, ocho veces al año. Eight times a year. O ocho veces a la semana. Solo se lo cambia. Teacher, uh, how about with which? Which, yes. Which is cuál. Very good. Which, 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 which color do you want? Excellent. Which color do you want? For example, I have a pink, pink and, and a pink uh, pencil and a red one. Okay, so which color do you want? Yo le doy las opciones. El rosado okay. o el rojo? Ah, the pink one, el rosado. Teacher, how about with whom? 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 Whom significa a quién? A quién. No está incluido dentro del, del paquete que, que se está. Whom? Uh, what happened is that whom? Fíjese que whom sí está incluido, pero whom en ese caso eh, en Estados Unidos casi no se utiliza whom. Ellos utilizan okay. más who, porque whom ah, okay. es como un old English, es como un inglés un poco antiguo. Entonces ya se está como quedando atrás el whom. Ok, like a, eh, like a Bible. In the Bible exists this. This exactly. Yes, uh -huh. correct, correct. Okay. Uh -huh. But like it's, a, like an, it's all English. Es como un inglés antiguo, entonces eso ya se está como dejando uh, un poco atrás. Si usted lee okay. artículos eh, más actualizados, ya casi no se ve ese, esa estructura porque okay. se está quedando como atrás. Okay. When do you read will? Uh, the similar is the, of, of will is... Shape, shape, or, or shall, or shall, shall. Yeah. Yeah, or shall. yes, that is true. But shall it is useful? Shall todavía se utiliza nada más que se utiliza como para cosas legales, right? Oh, okay. Y también en inglés británico es muy utilizado. Uh, oh, shall. Okay. Pero okay. inglés americano no, no tanto, pero sí se utiliza. Okay, thank okay. you. They use it. Okay, very good. So now we are going to create questions okay so let's see as you can see we have four sentences we have the first one brian studies english at insa forum so which is the question that we should ask to have that answer so esa es la respuesta cuál es la pregunta que debemos formular para tener la respuesta que es esta where brian Study English. Mm, no, not exactly. You are missing something, Erika. Algo le falta. 
Where do you study? Where do you now? Uh, look at the answer. Mira la respuesta. Brian studies English at INSA for third person. Where do where Brian? Does Brian? Where does, does Brian? Y ahora el verbo se cambia, ¿verdad? Where does Brian study English? Oh, Brian studies English at in Safford. You put uh, the verb in the in the base, base in the base form. Yes, because we have auxiliary verb. Okay, it's okay. Thank you. Number two, the answer is her friends live in London. Where is you from? They are from? No. Oh, or? Simple present. Estamos en presente simple. Or? Where does? Mm, but this is her friends. Her friends. Plural. Where do? Where do they live? Where do they live? Okay, it is a valid. Is this a valid? Pero también podemos daily? crear otra con her friends. Where do her friends live? Her friends son bastante, tiene que ser plural, son ellos. Okay? So, where do her friends live? Oh, her friends live in London. Okay, what about number three? Yvette studies English. Question? What does he study? What does, what does Yvette? she study? Yes, very good. Where or what does she study in this case? What? Does she study or where? What does Yvette study? Yvette studies English. Aquí podemos ponerle el nombre porque, como tenemos el nombre, entonces sí es válido ponerle el, el nombre. She is equal to Yvette. She, yes, pero en este caso, como nos dan Yvette, podemos poner Yvette. Y si no, como... uh, she. ¿Cómo le digo cualquiera de las dos? Uh, either or. Either, either. Either or. Either, either or. Either or. Uh, ¿Y suficiente? ¿Cómo se dice? Enough. Ah, ok. okay, okay. Sí, mm -hmm. yo lo confundí. Ok, thank you. Ok, don't worry. Claudia, I think that you raise your hand. Este, una pregunta. Yes. Eh, ¿Por qué ha usado el dos? Creo que se pronuncia el dos. Das, este. Ajá, dos. Das, ok. Porque recuerde que cuando es tercera persona, utilizamos das, he, she, and it. Y cuando utilizamos do es porque somos I, you, we, and they, plurales. Entonces siempre sería ese cambio con las preguntas también. Sí, sí. toda la vida. Por siempre y para siempre. Perfecto, gracias. Ok. Number four. The supermarket sells apples. ¿Cuál sería la pregunta? What does supermarket sell apples? What does the supermarket Sell, porque como en ese caso la, la respuesta es que ellos venden manzanas, porque la pregunta es ¿qué vende el supermercado? Y la respuesta es el supermercado vende manzanas. Entonces no podemos poner apples en la pregunta porque no, no estaría como en contexto, ¿verdad? Vaya, okay. ahora para practicar, porque tal vez hay bastantes preguntas todavía aquí, ¿ok? Vaya, veamos. Ok. Primero que nada, what questions do you have? ¿Qué preguntas tienen? Ajá, ¿qué preguntas tienen? 
Teacher, la última pregunta. Este... Yes. I'm going to show the screen. Uh -huh. uh, no. Eh. Cuando habla de, de supermercado, no lleva ningún pronombre personal. Es, ahí estoy bien confundida. Solo en esa pregunta. Ok, Edwin, it's ok. Eh, eh, solo en esta. Vaya. Eh, no lleva ningún... Uh, for example, in, vaya, en ese caso podemos decir, what does the supermarket sell? Usted se, re, uh, se refiere a que si podemos poner, what does it sell? Así. Sí. Ah, ok. Sí, I mean, podemos poner what does it sell, pero sabiendo que estamos hablando del supermercado. Cuando hay un contexto y que sabemos todo el contexto de, él, de la conversación. Pero si nosotros no sabemos ningún contexto, no podemos poner what does it sell. ¿Quién? ¿Qué vende eso? Pero, ¿de qué me está hablando, right? De un supermercado, de una panadería, de un... No. Entonces tenemos que ser un poco más específicos para tener el contexto. Ok, teacher, thank you. Ok. Ok, Edwin. Eh, Claudia. Tengo otra duda. Este, cuando se usa el is, después del qué, cómo, cuándo, dónde, ¿en qué momento se usa? El is. Uh -huh, el Muy is. bien. Ok. En este caso, recordemos que tenemos las WH questions, son para todos los tiempos verbales que existen. En este caso estamos viendo el presente simple. Sin embargo, también podemos formular las WH questions con el verbo to be. Uh -huh. For example, eh, una pregunta con WH questions, pero con el verbo to be. What is your name? Ajá. What is your name? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Y eso es verbo to be. Ok. Eh, where is the party? ¿A dónde es la fiesta? Eso es verbo to be. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Y eso es verbo to be. Pero el presente simple, por eso es que eh, se llama presente simple, porque como utilizamos el do y el das, entonces digamos, con la WH es, what do you do? O, ¿a qué te dedicas? What do you do for a living? Esa pregunta que le hace eh, bien seguido eh, en una entrevista de trabajo, what do you do for a living? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué haces para, para vivir, verdad? ¿Cuál es su profesión? ¿A qué se dedica? ¿Ok? Entonces es un error mezclar las preguntas con el verbo is con el does. Absolutamente. O sea, las personas. Sí, es un error, correcto. Sí. Por eh, ejemplo, um, what does she eat for breakfast? ¿Qué come ella en el desayuno? Si yo pues, aquí pongo, por ejemplo, where does is she eat? Incorrect. Okay, eso es un error. No se puede. Y el does, el does siempre va a tener que ir después del but, when. Exactly. Correcto. Esa es la fórmula. La WH, do or does, subject, verb, and complement. Exacto. Esa es la fórmula. Siempre. Toda la vida. Uh -huh. uh -huh. Teacher. Yes. For example, uh, who opened the door? Open. ¿Así? Yes. Ok, en este caso son preguntas eh, directas. En este caso, who opened the door es como decir quién abrió la puerta pasado. Ah, ok. Ajá. Open. Pero esa es otra estructura, me imagino. Yes, o, of course. o sea, es otro sentido porque es pasado. Sí, y es completamente distinto a lo que estamos viendo. Ah, okay, en este okay. caso, estas que no vemos con auxiliares, son preguntas eh, bien directas, pero 
This is advanced. Es un tema bien avanzado porque si no se va a confundir y después todo lo vamos a querer hacer sin los auxiliares, ¿verdad? Y no se puede. Ajá. Ok, ok. Larixa. Este, este teacher, esas oraciones que usted está escribiendo donde es el do, el das, son para, este, ¿cómo se llama? Para verbos irregulares, oraciones de verbos irregulares. Para todos los equivoco. Para todos. Ah, y bueno, digamos, donde es el das, usted lo ocupa para she, para him, estaba diciendo, y para qué otra, para it, no sé cómo se dice, o de it. No, it, it. It, it. Yes. Ah, y entonces quiere decir que donde es you, eh, we y they, se ocupa el do. Do. Como verbo irregular. Yes. Ah, ok. Sí. Correcto. Okay. forma la oración. Ajá. La pregunta, Clarice. Pregunta. Eso no eh, es no. la, por las oraciones que estuvimos haciendo la vez pasada. Yes. Eh, es donde oración. estuvimos agregando los verbos irregulares. Más es lo que es el... Ajá, yes. lo que era el complemento, parece que decía usted ahí. Ok. A través de la fórmula. Pero cuando les agregaba este S, era nada más a los de tercera persona, si no me equivoco, Correct. ¿verdad? Yes. A los verbos. Yes. Ajá. Right. Ah, ok. Ok. Very good. Me confunde un poco. Yes, I know. Don't worry, ok. Yo sé. Eso es como ir como practicando siempre, practicando porque siempre nos tendemos a confundir. And it's normal. Es algo normal y común. Okay. All right. Any other question? If not, let's go ahead and practice this role play. But this time I need, let me see. Esta vez, uh, let me see. Uh, Edwin, antes de que se vaya. Edwin, you are going to be Julie. Okay. And Paola, Richard. Yeah. Okay. Uh, Julie. And Paola, Richard. Okay. So, uh, so, so, what do you do in your free time? Well, I often watch TV in the evening. In the evening. In the evening. What about you? What about you? About you? Mm -hmm. Yeah. I I go I go Jo Hojin I sometimes meet friends in the evening. Mm -hmm. How often do you do go holding? I go holding every morning I do jogging. Jogging. I jump. Jogging. 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 Yes. Jogging. Jogging. Mm -hmm. Paola? Uh, I hardly ever go jogging my my be owls. Once. Once. Um once and years. Yes. Do you cook? Ah, uh, sí. Uh, do you cook? No, I never cook at all. What's other pizza and you? I cook every day. I love cooking. How often do you do travel? Um, start cooking. Uh, I travel. Three years, uh, winter, uh, I winter. I try twice a year. I try, try a year. Mm -hmm. I try, try a year. I winter. I use. Uh, usually, 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 go with the skin. Do you travel? Yes, I do every summer, but I rarely, rarely, rarely travel in winter. 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 Okay. All right. So let's see. 
Julie, so what do you do in your free time? ¿Qué hace en su tiempo libre? Mira otra pregunta con WH. What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Edwin, esa es tarea, ok, para mañana. What do you do in your free time? Antes que se vaya. Esto lo voy a preguntar mañana. ¿Qué okay. hace en su tiempo libre? Necesito que escriba al menos cuatro oraciones de lo que hace en su tiempo libre, Edwin. Ok. Bueno. What do you do in your free time? Well, I often what? watch TV in the evening. What about you? Okay. Jogging. What is the meaning of jogging? Okay, so let's move and let's check. In this case, uh, let me see if I have it right here. Vocabulary. Well, right now, no. Okay, later on. Después vamos a ver eso de jogging. Okay, eso es trotar. Jogging is trotar. ¿Qué hago en el tiempo libre? ¿Y para yes. diferenciarlo de yoga? Oh, no, pero es que yoga es yoga. Ah, uh -huh. yes. Yes, I know. Okay, it's confusing, right? But no. Jogging is trotar and yoga is yoga. Okay. Mm -hmm. All right. So I go jogging and I sometimes meet friends in the evening. Okay. How often do you go jogging? How often? Que a menudo? Que frecuentemente? Vas a trotar. How often do you go jogging? I go jogging every morning. Todas las mañanas. Cada mañana. Every morning. For example, how often do you drink coffee? Every day. Uh -huh. every, every morning. morning. Every morning. Okay. Every morning, every afternoon. Algunos aquí hace dos tazas se toman, right? En la mañana y en la, en, en la tarde. Yes. Okay, so every morning and every afternoon. Okay. Yes. Okay, guys. So right now, as you can see, we are going to start with adverbs of frequency. Adverbio de frecuencia. Okay. Adverbs of frequency. But first, I'm going to take the attendance. Okay. Voy a tomar la asistencia la última vez. Okay. So here we go. Let me see. Okay. Ana Gladys Vanegas, Araceli del Carmen Vigil González, Ariel Ernesto Morales. Present. Thank you. Carlos Alfredo Reyes. Present. Thank you. Carlos Ernesto Sarceño. Present, teacher. Thank you. Clarixa Maribel. Present, teacher. Thank you. Claudia María. Present, teacher. Thank you. Edwin Ernesto. Present, teacher. Thank you. Elizabeth Joana Herrera. Present. Thank you. Erika Joana Aquino. Present. Thank you. Hector Alberto Castillo. Hector? Okay, he didn't connect today. Okay, so Isela Jamilet de Morales. Isela? Jael Elizabeth? Present. Thank you. Jonathan Herrera? Present teacher. Thank you. Juan Antonio Alvarado. Present. Thank you. Luisa Tatiana. Present. Thank you. Marina Elizabeth. Marvin Oswaldo. Present teacher. Thank you. Paola Melissa. Paola. Present teacher. Thank you. Okay. And Rafael Antonio Vasquez. Okay, Rafael. No. Okay. Adverbs of frequency. So we have always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, and never. Adverbs of frequency. As the name says, como el mismo nombre lo dice, adverbios de frequency. Frequencia. Adverbs of frequency. Yes. So we have always, that means siempre. Siempre. Usually, usualmente. Normally, normalmente. Often, a menudo. Sometimes, 
algunas veces. Occasionally, ocasionalmente. Seldom, rara vez. Hardly ever, casi nunca. And never, nunca. Adverbs of frequency. And as you can see right here, como puede observar, we have the subject. Miren, tenemos el sujeto. Tenemos el adverbio de frecuencia. Fíjese bien dónde va. Here, a la par del sujeto va el adverbio de frecuencia. Yes, look at that. Thank you, Edwin. All right, good night. So, I, adverb of frequency, verb, verbo, and complement. Y complemento. So, si yo quiero decir, yo siempre tomo café en las tardes. Yo siempre tomo café en las tardes. I always, I, uh -huh. drinks, I, I always drink coffee. coffee. Excellent. In the I, afternoon. Yes, I always drink coffee in the afternoon. Excellent. Yo usualmente me despierto a las seis de la mañana. I usually, usually wake, wake up, up, up. Wake up. At, at six, six a.m. I am. Exactly. And so on. Y así sucesivamente con todos. Ok, Isela. Ok. Don't worry. Okay. Sí, por... Excellent. Ok. Questions, dudas, preguntas acerca de esto en este momento. Uh, teacher, I, I never eat seafood. Ajá. Uh -huh. I never eat seafood. Nunca come mariscos. Ok. Uh -huh. Teacher, what is the meaning? Seldom. Y Seldom. Seldom. Yes, rara vez. Seldom. Seldom, rara vez. Uh -huh. Ok, so. Teacher, you will hire us when we learn English. <laughs> Yes, I will hire you. Of yeah, course. Yeah. <laughs> of course. Okay. Now. Okay. So I need to create right now. En este momento, necesito que cree una oración con todos los adverbios de frecuencia. Con todos. Okay. On your notebook. En su cuadernito. Teacher, una, ¿cuántas oraciones? Disculpe que no le oí. Una de cada uno, please. Uno de all. De todos los adverbios. Usually, sí. Con su información real, ¿verdad? Okay. Cosas reales de usted. Ok. All right. Hurry up, ok. Eh, le voy a dar unos seis minutos para que las creen, ok. Take your time. Si tiene preguntas, o lo vamos a hacer aquí todos juntos. Ok. <tose> Teacher, por ejemplo, es, no es usualmente, en el caso mío, que es eh, siempre voy a trabajar a las seis. Always. Uh, okay. Perdón. Always. 
recuerde que aquí tiene como los porcentajes. Mire, si es 100%, entonces significa siempre. Ah, ok, ok. Ah, por eso son los porcentajes, ok. Uno de cada uno, uno de cada porcentaje. Teacher, how about with generally? Generally. Is, is equal to normally. Yes. Synonym. Okay. Mm -hmm. Teacher, una consulta. Yes. Para decir yo often que qué es, teacher? A menudo. Yo a menudo no como eh, en el desayuno. ¿Se puede decir? Yes. En negativo. Yes. So, ¿cómo lo va a decir en ese caso? Va a poner el don't. ¿Dónde va a ir el don't? Negativo antes de often. I don't mm -hmm. often. Está bien. Está bien. Está bien. Yes. Ajá. Una pregunta, teacher, y estas oraciones se van a responder. No se puede responder. Ask the question. Oh, no. No, no. 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 Ok. Ok. Sí, no. Solo elabore las la oraciones, ok. Teacher, yes. How do you say sopa? Uh, soup. Soup. So. Uh -huh. yeah. S, S O U S O U P T P. Copy de papá. So. Uh, okay. Okay, ready? You finished? 
Se Burn puede up. usar vendí. <laughs> Donde dice sometime. Sí puedo utilizar pasado. Hardly ever. Mm -hmm. Hardly ever. Casi nunca. Casi nunca. Yes, casi nunca. Okay. Two minutes. So, 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 at the lunch. Yes. I never forget that face. Yes. Yes. So, hey, thank you. Okay, you okay, ready? Listen. Okay. So I think that everybody probably finished. Listen, uh, did you finish? Uh, no. Okay. Fruits. Okay. Marvin? Fruits. Did you finish? I don't know. I don't know. I don't no. know. No. Okay. Puedo poner este joking, como dijo que era tratar. Joking. Joking. Y la formularía como do es o como. ¿Qué quiere poner? Casi este, esa donde le pregunté hardly ever. Ok, I hardly ever go jogging. Perdón. I hardly ever go jogging. Jogging. Ajá. ¿Cómo se escribe jogging? ¿O qué sabe? Ok. Jogging. Thank you. Okay. Teacher, how do you say paseo, teacher? Go out. Que se sale, que, que pasea. Go, Go out. out. Go out. 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 O U T. Go out. Ah. Mm -hmm. Go out. Okay. Thank you. Okay. Okay. Uh, teacher, sometimes. I sometimes es algunas veces. Yes. Or, alguna, okay. 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 So. Ready? Now, no jet. Let me see. Hi, yes. Okay. Okay, guys. Eh, Carlos Alfredo, ¿cuánto le falta? Me faltan tres, dos me faltan. Dos, okay. Okay. Eh, let me see. Claudia, you finish? Yes. Elizabeth? En la última estoy. Last one, ok. okay. Paola. One. One, ok, ok. La ok.
I don't, teacher. You are done. Yes, Carlos. Okay, thank you. Okay. okay. <laughs> Dinner is in Arbel. Yes. Thank you. Restaurant. Teacher, how about you? Mm -hmm. How about the uh, learning English? Yes. Your career? Yes. Do you like? Yes. I, 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 when I first started learning English, it was kind of difficult for me. Really? Yes. Why? I remember when I was in the university. It was really oh. difficult, but I really like it. Okay. Cuando yo comencé a aprender inglés, era muy difícil para mí. Pero, okay. con el tiempo, uno pues, si le gusta de verdad, lo perfecciona. Pero sí era muy difícil. Yo no fui a academia. Yo la aprendí. ¿Sintió en algún momento que, que pudiera, pudiese dejarlo o cambiar de carrera? No. Lo, no. lo que sí, eh, yo lo sentí difícil, pero nunca pasó como ya no voy a ir. O ya no okay. voy a ir. Siempre es como, dije, okay, fue súper difícil, pero fue como... Lo voy a superar. Difícil, pero voy a seguir. Ajá. Entonces, okay. y, y la verdad que como me gustaba, no se me pasó por la mente dejarlo. Do you know other language? A little bit of Italian. Really? Yes, I love Italian. And I was learning, but it, that was last year. And I didn't continue because of the time, right? Okay. But yes, but I, I like Italian. Italian is really, it's not easy, but it's not that difficult. Um, how about with the for French? Or? No, I don't like French. For me, I, I really... You like French. Uh, really, parece, parece? It difícil? seems... It, it seems, seems difficult. difficult. It seems difficult. Like a, a el, el, ¿cómo se llama esto? El, 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 pronunci el pronunciar. Pronunciation. Yeah. Yes. Mm -hmm. yes, it is difficult pronunciation. Yes. Okay, guys. So I think that we you all finished. Okay, before we go, we are going to play something. Okay, we are going to play guess the movie. Vamos a jugar a adivinar la película. Vaya. I need. Two volunteers. Dos voluntarios que se van a ir a otro salón y los que nos quedemos aquí vamos a decidir qué películas le vamos a describir a los que se vayan al otro salón. Ok. Necesito a dos que consideren que son buenos con las películas. Fine words. <laughs> <laughs> ya él. Never. Ok. Let me see. ¿Quién quiere...? Vaya, los que nos quedemos vamos a describir. We are going to describe the movie. Y los que se van, the ones that go to the breakout rooms, they are going to guess. Van a adivinar. Right. ¿Quién quiere adivinar? Who wants to guess? Mm -hmm. <laughs> ¿Quiénes son buenos con las películas? Nobody. Van a ser fáciles, ¿ok? They will be really easy. Let me see. <laughs> Man, se les cae. Ok. So, let me see. <laughs> ok, so, we are ok, yes. We are going to send Juan Antonio. You are going to go. Ok, se, se va, va a adivinar. And, let me see, and Jonathan. Jonathan and Juan. Lo dos van a adivinar, ¿ok? So, I'm going to send Juan and Jonathan. Ok, go. Ok, go. Ok, so, we are going to describe two movies. Vamos a describir <coughs> tres, ¿verdad? Tres, tal vez nos alcance el tiempo para tres. Tres películas, ¿ok? Vamos a describir tres. Ok, so, the first one, pero tiene que ser en inglés. ¿Ok? Usted va a decir las palabras que se sepa en inglés para describir esta película. ¿Ok? So, let's see. Vamos a ver. La primera. Harry Potter. Harry Potter, ¿ok? 
Anótela para que no se le olvide. Harry Potter. Okay? La primera es Harry Potter. Lo voy a anotar. Sí, sir. Yes. Are you looking for my book? <laughs> You're looking, yes, I'm looking for a page as well. Okay, so Harry Potter. Okay, Harry Potter. Okay, the second one? Titanic. Titanic. Okay, Titanic. And the third one? Winnie Pooh. <laughs> Winnie Pooh. Okay. Yes. Aha. Uh -huh. Because it's difficult, right? Okay. One more. The last Spider one. Spider-Man. Okay. Spider-Man. Okay. Bye. Esas cuatro. So, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a describirla. No se vale decir ni el nombre de los, uh, del título. O sea, si digamos es Harry Potter, no va a decir Harry. Ok. No, tiene the que decir. Secret. Ok, uh, sí puede describir como ese tipo de, 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 de escenas, pero no exactamente el nombre, el nombre, porque si no van a adivinar rápido. Okay. ¿Cómo se pronuncia eso? Chambers. 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 Uh -huh. Chamber. Yes, yes. Uh, you can say like, uh, it is a boy. Always. Ajá, uh -huh. it is a boy. Uh, he is a wizard. ¿Cómo se dice mago? Wizard. Okay, ah, so yeah, it's a wizard, aha. Uh -huh. So they use uh, magic, right? Um, what else? Oh, he wears glasses. Puede hacer mímicas, ¿sí? Yes, etc. Vaya, para with ti. glasses. Aha, uh -huh. Titanic, yeah. it's about love. Yes, in a, in a, in a ship. He, he, he cleans him to surfer, surface in the he, case of the of the spider-man he, he cleans oh no he climbs he he cleans climbs he climbs he climbs he climbs, he climbs yeah. to surf, surf, okay. surface okay surface okay yes yes okay. on surface on, on surface and we need pool on surface yes on surface, yes. And Winnie Pooh. Uh, Winnie Pooh. He eats. Eats. Uh -huh. he eats. He eats honey. Eats honey. Mm -hmm. oh, honey. He is yellow, etc. You you can give a lot of clues. Puede cualquier pista, okay? Bye. Okay, la primera, recuerde, Harry Potter, number one. Titanic, number two. Winnie Pooh, number three. And Spider-Man, number four. But in English, okay? In English, yes? So let me bring Jonathan and... And one. Okay. So the first two for uh, Jonathan, the first two, and the other two for Juan. That's what we are going to do. Okay. Let me see. Okay. Okay. So Jonathan, Jonathan, the first two, the first two movies are for you. Jonathan, well, no. Juan, Juan, in this case, for Juan, the first two movies. And for Jonathan, the other two. So, primero, Jonathan, okay. le vamos a describir a Juan. ¿Ok? Y después a usted. So, quien tiene que adivinar ahorita es Juan. Juan, usted tiene que adivinar. Okay. Tiene un minuto para adivinar las dos películas. ¿Ok? Si las adivina, okay. se gana un premio. <laughs> ¿Ok? <laughs> ok, so let's see. Guys, ready? The first one, okay, one, two, three, go. Empieza a escribir. Chamber of Secrets. Okay. Is magic. A wizard. Wizard. Magic. Boy, boy with glasses. Boy with glasses. Which movie, Juan? In the movie plays with it. <laughs> yes. Uh -huh. That is a good one. You aprendí yes. magic. Uh, yes, what? You aprendí sin magic. ¿Cuál, Juan? Happy Fall. Yes, next one. Next, 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 next. Ajá. Uh -huh. It's a... Love. A... Ship? A long. Is that? <laughs> okay. <laughs> Romantic movie, ship, love. In the sea. It's in the ocean. In the ocean, in the sea. 
Titanic. Titanic. Yes. Titanic. Very good. Okay. Very good. Okay. Excellent, Jonathan. Okay. So let's see. Uh, Jonathan, now you, Juan. Very good. Okay, Jonathan, your turn. Okay, guys. One, two minutes, Jonathan. One minute. Sorry. Okay. One minute. One, two, three. Go, guys. He eats. He eats. Mel or honey. <laughs> honey. Okay. Honey. honey. He eats. Honey. Aunt May. He is a yellow. He is yellow. He is yellow. Uh -huh. The shirt is red. The t shirt is red. No, ahí sí, no sé. ¿Cómo <laughs> se llama la, la película? Paso. No. A decir de las dos niñas de yellow. He likes, de, de he yellow, likes, paso. No, he likes no, honey. He likes honey, Jonathan. It is fat. There is a tiger and rabbit. Also. Oh, uh -huh. There is and a tiger in the movie. And a pink. Uh -huh. And there is a pink pig. Ahorita, ahorita veo. Permiso. <laughs> oh, Jonathan. Okay, next. Next movie. Next movie. Next movie. Next movie. The last one. La otra movie. It's a guy with... He is a speed and well, agility. You okay. have... You have to. Okay. What? Uh huh. Describe it. Describala. <coughs> he he wear. Uh -huh. He, he wear red. Sweet. Okay. Spiderman. <laughs> Spiderman. Yes, yeah, Spiderman. Other, okay. other. Oh, we are done, Jonathan. <laughs> ok, vamos a parar aquí, pero mañana vamos a jugar eso, pero lo vamos a hacer en equipos, ok? En equipos. Vaya. Eh, el primero, Jonathan, era, era Winnie Pooh. Winnie Pooh, yes. <laughs> Me decían dos muchachas, o, o yo entendía dos muchachas, una de rojo y una de azul. Oh. El hielo, me decían. La camisa es roja. Yes. Teacher red. You you how the how do you say arbor? Three. 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 Okay. Fine. We are going to stop right here. Get ready for tomorrow. Mañana vamos a jugar al principio. Right. Okay? All right, guys. Please, Elizabeth. Elizabeth, stay. We have the feedback. Okay. So then the other ones, you may leave. You may go. <coughs> have a good night. Take care. Enjoy. Have a good night. Take good care. Night. Bye. Take care. Rest. Good night. Okay, good night. Good night. See you guys tomorrow, teacher. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow, guys. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay. Okay. So, Elizabeth, we are going to continue with the feedback. Okay. So, this time, Elizabeth, is for you to ask me questions, okay? Do you have any question um, about the course? ¿Tiene alguna pregunta? Quiero saber cómo se siente, cómo se ha sentido con la clase. Quiero saber qué piensa de las clases, qué piensa de la plataforma. ¿Tiene alguna pregunta de la plataforma, alguna pregunta de las tareas, eh, etcétera? Este es tiempo para que usted me haga las preguntas que usted necesite o que me dé el feedback que usted necesita dar. You are muted. Creo que, yes, el, el mute. Está como... Sí, es, es, si tenía una pregunta con lo de la plataforma, digamos, si a mí me quitan en estos días, por así decirlo, el siguiente módulo ya no lo podría ingresar, ¿verdad? Fíjese de que eh, tendría que... I'm going to ask. Voy a preguntar. Okay. Okay. Okay, porque usted obviamente ingresó al curso por medio de su trabajo, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Bueno, voy a preguntar y le voy a confirmar, ¿sí? Ok. Uh -huh. este, con respecto a las clases, creo que sí este, he estado repasando y he estado entendiendo bastante, la verdad. Ok. Me... ¿Hay algún tema creo... que usted dice que le cuesta? Si dice, teacher, ¿me puede explicar eso? Porque no, no le comprendo muy bien. Con lo del DAS, creo. Uh -huh. Lo que estábamos viendo ahora. Ah, vaya, perfecto. Vaya, mire. Eh, le voy a explicar, ¿verdad? Para que usted eh, le quede un poquito más claro. ¿Sí? Uh -huh. Bien. 
En inglés, nosotros tenemos ese tiempo verbal que se llama simple present, ¿sí? Entonces, el presente simple básicamente nos ayuda para hablar de hábitos, habits, pasatiempos, hobbies y daily routines, rutinas diarias, ¿sí? Entonces, para este tiempo verbal tenemos auxiliares, los cuales son do or does, ¿da? O do not and does not, o en este caso la contracción, ¿verdad? Que es don't or doesn't. Entonces, utilizamos diferentes, vaya, para do, do not and don't, los únicos um, subjects que utilizamos son I, you, we, and they, ¿verdad? Y para does, does not, and doesn't, utilizamos las terceras personas, que son he, She and it, ¿sí? Ahora, tenemos dos tipos de preguntas en inglés, las cuales son preguntas cerradas y preguntas abiertas, así como las tenemos en español, ¿ok? So tenemos open questions, pero esas se llaman eh, WH, ¿sí? WH questions. Esas son las preguntas abiertas, ¿ok? Y las preguntas cerradas son las closed, eh, Close questions, como las preguntas cerradas, pero se les conoce como yes, no questions, porque o es sí o es no. ¿Sí? Como yes, no. I do, Correcto. o no, I doesn't. No, I don't. No, I don't. Ajá. Entonces, el doesn't sería cuando hay más personas. No, el doesn't es cuando solamente hablamos de he, she, and it. Ok. Uh -huh. Por ejemplo, si yo quiero formular una pregunta cerrada, que esas fueron las primeras que vimos. Okay. Do you play soccer? Yes, I do. O puede ser, no, no I, don't. I don't. Pero si yo quiero preguntar, ¿juega ella fútbol? Does she play soccer? Entonces aquí, yes, she does, porque es tercera persona, o no, she doesn't. ¿Ok? Ah, ok. Sí. Sí, ahora sí me quedo. Ajá. Entonces, esas son las preguntas cerradas. ¿Ok? Pero también tenemos las abiertas, que son las que estamos viendo. Entonces, si yo le quiero preguntar, ¿qué juega ella? What does she play? ¿Qué juega ella? Mire, es una pregunta abierta porque es, ¿qué juega ella? No puedo decir, sí. No, ¿verdad? Uh -huh. Tengo que decir información. Entonces, she plays soccer. soccer. Ajá. Sí. Entonces, ahora, si yo quiero preguntarle a usted, what do you study? ¿Qué me va a responder? I study. Uh -huh. um... Es... I study. ¿Qué estudia? I study. I study English. Ok, muy bien. Miren. Okay. Entonces, todo lo que hemos visto el día de ahora está relacionado con las preguntas abiertas. Por ejemplo, eso que vimos. Ok. Esto. Ok. Esto. Todo eso está relacionado con las preguntas abiertas. Okay. ¿Sí? Sí, ahorita ya me quedo un poquito más claro en este aspecto. Okay. Vale. Mañana igual vamos a seguir repasando con esto. Okay. No se preocupe. ¿Mm? Ok. A ver, eh, ahora con la dinámica de la clase, cómo se ha sentido, se siente bien, eh, le gustaría que incluyéramos otra cosa, algo más que eh, quisiera aprender, algo que dice Ticha, quiero vocabulario de esto. O, mm. Ajá. No, este, creo que han estado bastante bien las clases porque hemos estado pro, practicando bastante la pronunciación. Creo que eso es como que ayuda bastante. Sí. No tendría algún comentario sobre el respecto a nada de eso. Ok. Eh, veamos. Bien, con las actividades de la plataforma, eh, ¿no ha tenido ningún inconveniente a realizar las tareas? No, todo está bien. 
Solo que la tarea del viernes sí se me olvidó hacer las leyes hasta el sábado. Ok. Bye. Uh -huh. Perfecto. Lo importante es que no las deje de hacer. Ok. Ok. Eh, ahora, ¿cuál es su objetivo para, uh, por el cual usted está aprendiendo el idioma? Eh, tener un mejor trabajo. ¿no? Uh -huh. Ok. Ok. All right. Ahora, eh, muy bien. Y lo último que le voy a preguntar es... Eh, Básicamente, ¿qué espera al finalizar este curso? ¿Cuál es su meta? Que me dice, teacher, yo quiero que al finalizar ese curso yo al menos me pueda presentar y pueda comprender un 30% inglés. Eh, sí, la verdad es que he estado bastante interesada por el inglés últimamente. Que sí he querido, digamos, presentarme o este, como hacerle preguntas a algunas personas. Poder hacerle alguna pregunta o algo así. Ok, excelente. Muy bien. Entonces, en este caso, siente usted que vamos avanzando poquito a poquito, pero está avanzando. Sí, la verdad es que he entendido bastantes cosas que no, no me habían quedado muy claras okay. antes. Ok, excelente. Bien. Básicamente, pues, eh, esas eran las preguntas que yo le tenía que hacer, ¿verdad? No sé si quiere agregar un poco más, algo más que comentarme, alguna otra duda que tenga. No, por el momento no, solo se diría eso. Ok, bien. Entonces, Elizabeth, no se olvide que cualquier duda, aquí estoy, me puede contactar por WhatsApp, ok, me puede mandar un mensajito, no importa, me manda, mire, teacher, quiero saber esto, ok, yo con gusto le respondo. De igual manera, si necesita apoyo en algún tema, no duden en decirme, teacher, me puede regalar unos 10 minutos al final de la clase, ok, y sí. lo podemos hacer, ok. Bye. Entonces, eh, básicamente, Elizabeth, eso era todo pues de mi parte, ¿verdad? Me gusta que está aprendiendo. Mi feedback para ustedes que eh, pues es bien participativa, ¿verdad? Participa cuando puede. Eh, me gustaría verla un poquito más activa en la participación porque sé que usted puede, ¿verdad? Entonces, eh, quisiera que participara un poquito más, ¿verdad? Pero cuando yo he entrado a los salones, siempre está participando y practicando con su compañero. Así que eso, pues, excelente. La veo muy motivada y eso es muy bueno. Ok, le invito a que no pierda esa motivación ni esa responsabilidad que tiene, porque en realidad usted tiene bastante responsabilidad, ¿verdad? Eh, se ha conectado todas las clases, ¿verdad? Y siempre está ahí, entonces la felicito por eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, entonces básicamente pues eso era todo de mi parte, Elizabeth. Espero que eh, sigamos aprendiendo, así que cuídese mucho. And I'll see you back tomorrow, ¿ok? Have a good night. Good night. Good night. Bye bye.